Los Rich Vagos, un sello de rap independiente donde Gera MX es el principal dueño, disquera que fue creada por el año 2018 cuando Gera MX, Vipo Montana, Jay Romero y Tim Revolver deciden iniciar un nuevo concepto de sello discográfico en México que fuera más allá que un negocio, es decir una familia llena de talento, profesionalismo, dedicación, apoyo y de mucha cultura hip hop, así como contratos justos, previo a diferentes problemáticas y situaciones legales con su ex disquera. Además tuvieron un crecimiento impresionante en cuanto a números durante los últimos años, colaborando con diferentes artistas de la escena y de otros países. Tiene como propósito abrir espacio para talentos emergentes, abrirles puertas, desarrollarlos y llevarlos al siguiente nivel. Actualmente el sello está formado por Gera MX, Vipo Montana, Jay Rick, Tim Revolver, Jay Romero, Opium G, Denilson, Samantha Barrón, G Assassin, y recientemente por Sarri. Pero, ¿sabías que existe la segunda mujer firmada en Rich Vagos? Y se trata de, Santa, rapera del Estado de México. Hay una chica nueva en Rich Vagos. Su verdadero nombre es Itzel, la cual fue firmada con tan solo cuatro pero muy exitosas canciones. A través de sus redes, cuenta cómo empezó su carrera musical en 2021, las reproducciones que poco a poco iba teniendo, el crecimiento que obtuvo con el tiempo y la manera en que se comunicó con Gera MX para comentarle sobre su proyecto. En 2021 empezó la música con dos canciones. Ah bueno, no les dije, pero yo estaba estudiando producción musical e ingeniería en audio. Pasamos a 2022 y la universidad en la que estaba estudiando no me iba a ayudar absolutamente nada a lo que me quería dedicar. Decidí dedicarle a mi música solamente un par de meses y ver qué tal me iba. En ese momento yo únicamente trabajaba de bartender, lo cual significa que yo tenía todo el día libre para hacer música, letras, etc. Las reproducciones empezaron de poco a poco, primero de 10.000, 20.000, hasta aquí hice mi primer millón de reproducciones. Las disqueras empezaron a acercar. Entonces ya con las propuestas, ya con las reproducciones, ya con cierta gente que me seguía, decidí escribirle a Gera. Decidí escribirle porque la verdad nadie, nadie en mi familia tiene algo que ver con la industria, con la música, con nada de eso. Le escribo a Gera diciéndole más o menos que anda conmigo, le comenta sobre mi proyecto a Razor y a Jerry. Razor ya me conocía y ya me empezaba a seguir. Jerry justamente ese mismo día me había empezado a seguir y pues nada, todos me habían dado un visto bueno. A la semana justamente ellos iban a venir a Ciudad de México. Nos vimos, nos conocimos, platicamos y nada, así fue como ellos me hicieron la propuesta de entrar a Kichpagos. Ya de ahí básicamente me dieron los boletos a Guadalajara y me fui a la sala de y ahorita estamos eh, trabajando en un EP. Es importante mencionar que ya cuenta con una canción en el canal oficial de Rich Vagos y fue parte también del álbum Mixtape Volumen 2, con la canción llamada Antisocial y cómo es que surgió ese nombre. Nos comparte cómo fue estar dentro de Rich Vagos y la manera de trabajar con todo el equipo en su primer día como una integrante más. Así que hoy les voy a contar mientras me maquillo cómo fue mi primer día en Rich Vagos. Bueno, grabando una rolita. Soy de Texcoco, entonces la vez que fui a grabar por primera vez una canción a Rich Vagos, pues fui a Guadalajara y la verdad es que yo nunca había ido a Guadalajara. Entonces ni siquiera tenía idea del calor el calor que hace en Guadalajara y yo me fui toda vestida de negro a un lugar donde iban a grabar el video de Cadillac, bueno más bien donde grabaron el video de Cadillac y de ahí fuimos al estudio, pero bueno llegamos al estudio y Jerry que empezó a trabajar en un beat yo iba con mis amigos y mientras Jerry que estaba haciendo el beat yo ya estaba pensando la letra, estaba haciendo una lluvia de ideas entonces en el momento en el que Jerry se sienta porque ya había terminado el beat y se iba a sentar a platicar con Razor yo le digo de que ay ya acabé y, y, y Razor y Jerry me Voltean a ver así de que Entonces ya grabé de que la primera partecita de la canción Que es Y para ese punto los nervios ya me estaban consumiendo Muchísimo Estaba súper nerviosa, tenía una forma de trabajar Así de que ya ahorita mismo Tiene que salir el verso, el coro, la actriz Así, donde yo había estado grabando Así se manejaban las cosas Entonces Razor se dio cuenta Y entró a hablar conmigo en la familia. Y pues le conté cómo es que yo antes trabajaba Cómo... Estaba acostumbrada a grabar. Entonces ya platicando con él fue como, oye, pero puedes venir a terminar mañana la canción. Pero sí estaba, o sea, yo sentía que estaba haciendo algo mal por no terminar una canción de que en una hora. Porque, ¿saben? Me salí de la cabina de platicar con Razor, de grabar 
lo que había grabado y saben cuánto había pasado desde que habíamos llegado una hora y les cuento esto porque la verdad yo estaba muy nerviosa en esa canción porque era algo muy diferente a lo que yo había estado haciendo si te gustó el video no olvides darle like compartir y suscríbete para más contenido